предыдущих видео цикла о природе и истории Мальты мы путешествовали по разным Мальтийским островам и эпохам. А сегодня расскажем о тех, кого за пределами Мальтийского архипелага вы не увидите. Об эндомичных, то есть не встречающихся нигде более, Мальтийских стенных ящерицах. Одну такую ящерицу мы увидели в первый же день нашего визита на Мальту. На форте Сент-Томас в Марсаскале. О Марсаскале мы говорили в первом фильме нашего цикла о природе и истории Мальты. Потом ящерицы нам попадались на Камина и на Гоза. На Мальте мы уже видели прекрасные примеры того, как происходит эволюция сухопутных животных разделенных совсем небольшой водной преградой. Есть шесть подвидов мальтийских стенных ящериц, и каждый из них обитает на отдельной группе островов, нередко совсем крохотных. Они относятся к роду стенных ящериц и к виду мальтийских ящериц. В латыни этот вид называется Podarsis Filpilensis, то есть стенная ящерица с острова Фильфла. Этот остров вы могли увидеть в нашем фильме о мегалитических храмах Мальты, когда мы показывали древние храмы Найдра и Хаджар Ким. Сейчас на этом островке никто не живет и попасть туда очень сложно. Но из всех мальтийских ящериц зоологи первыми изучали особи именно с этого островка. И теперь... Этот самый крупный подвид, до 28 сантиметров длину, называется Подарсис филофиленсис филофиленсис. Ящерицы этого подвида имеют темную окраску с голубоватыми и зеленоватыми пятнами. Наиболее массовый вид Подарсис филофиленсис мальтенсис мы наблюдали на островах Мальта, Коза и Камина. Самцы имеют яркую пятнистую зеленую окраску, самки коричневатую. Самцы охраняют свой участок от других самцов. Спаривание происходит весной. Длина хвоста стенных ящиц превышает длину тела примерно в два раза. Обратите внимание, что у ящерицы с камина хвост длинный, а у ящерицы с гоза короткий. Когда хищник настигает ящерицу, она может отбросить хвост. Это возможно благодаря анатомическому строению, когда определенные мышцы ломают особую кость. При этом кровеносные сосуды сразу смыкаются. Отвалившийся хвост несколько минут извивается. Пока внимание хищника занято хвостом, ящерица пытается убежать. Однако эта тактика требует больших затрат энергии, поскольку приводит к потере жировых запасов и необходимости выращивать новый хвост. Поэтому люди, которые держат ящиц в качестве домашних питомцев, предпочитают, чтобы ящицы хвост не теряли. В редких случаях хвост обрывается лишь частично, но при этом вырастает новый. В результате получается двухвостая ящерица. На грибной скале, расположенной на западном побережье острова Коза, встречается такой подвид, как Подарсис филофиленсис генерулиенсис. Этот подвид назван так, потому что другое название этой скалы – генеральская. Ящерицы этого подвида отличаются красным брюхом и голубоватыми боками. Еще один подвид с коричнево-серой окраской, черными пятнами и оранжевым брюхом был описан на островах Святого Павла, именуемых также Сильвинет. Этот подвид был назван Подарсис Филофиленсис Кисельбаки в честь залога Кисельбаха. О том, почему острова названы именем Святого Павла, мы рассказывали в фильме об истории Мальты во времена римлян и вандалов. Под вид с названием Подарсис Филфуленсис Лауренти Мурелли встречается на островах Линоза и Лампиона. 
Эти острова политически относятся к Италии, но с точки зрения фауны являются частью Мальтийского архипелага. Внешне ящерица с этих двух островов больше походит на ящериц с пильфла. Что под вид? Пока без названия. Обитает на острове Каминот, о котором мы рассказывали в нашем фильме о каминах. Этот маленький островок часто посещают любители пляжного отдыха, и остатки их еды служат одним из источников пищи для местных ящериц. Да, обычно ящерицы питаются насекомыми, улитками, могут залезать на цветущие растения, чтобы срезать пыльцу, также питаются разными плодами. Сами ящерицы тоже являются пищей для некоторых хищников, например, птиц, таких как синий каменный дрозд. Считается, что к 2005 году ящерицы под вида кизайбаки с островов Святого Павла вымерли, вероятно, их уничтожили крысы. Но еще остаются надежды, что отдельные особи этих ящериц все же уцелели. На Манте еще водятся ящерицы из семейства сынковых, вида ящерицы халцет. Но они не обитают на тех же участках, что и мальтийские сенные ящерицы. Законодательство Мальты защищает ящериц. Их пленение или убийство преследуется по закону. Наверное, именно поэтому нам удалось увидеть и даже снять на Мальте так много ящериц. Но мы будем рады рассказать вам и о других животных, которые живут на поле или в зоопарках в разных странах. Интересно? Напишите об этом в комментариях. И подпишитесь на канал Автозакордон зимой и летом. А пока приглашаем составить нам компанию в прогулке по Малтийскому зоопарку Ноя в Ковчег. А, да, и про лайк, конечно, не забудьте, если вам понравилось. Ну и дислайк, это тоже помогает в алгоритме.